नमस्कार दोस्तों मैं नमस्कार दिल्ली पर आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पैम स्कोर के बारे में बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये स्पैम स्कोर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये इसलिए क्रिटिकल इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि गूगल जो है या फिर कोई भी सर्च इंजन जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको देखता है और इसको मेजर करता है और उसी बेसिस पे क्या करता है आपको या तो पेनालाइज करता है या फिर आपकी साइट को बैन करता है या फिर आपकी साइट को की रैंकिंग को इम्पैक्ट करता है रैंक ही नहीं करेगा अगर साइट जहां बैन होगा या पेनालाइज होगा तो रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है ठीक है तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है रैंकिंग के हिसाब से देखा है तो और गूगल में इसका जो आपका रेपुटेशन के हिसाब से देखा है तो कुछ सब्सक्राइबर्स थे ऑलरेडी उन्होंने मुझे क्वेरी किया था कि उनका साइट का स्पैम स्कोर बढ़ गया है कैसे कम करना है कैसे इससे रिजॉल्व करना है कैसे ठीक करना है ठीक है ऑलरेडी बहुत लोग इस चक्कर में फंस चुके हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है अभी इसके शिकार हो जाए तो इस चीज को अच्छे समझ लेने में काफी भलाई है नहीं तो सारा मेहनत जो होता है ना बर्बाद हो जाएगा तो इस टॉपिक में पूरा डिटेल में जो भी मैं जानता हूँ बताने की कोशिश करूंगा अच्छे से समझिएगा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा नो नो इशू अब बात करते हैं कि इसमें आज मैं अब बात करते हैं कि इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं आज सबसे पहले बात करें कि स्पैम स्कोर होता क्या है दूसरी चीज की कैसे चेक करें कि स्पैम स्कोर कितना आपकी वेबसाइट पे तीसरी चीज की क्यों आता है स्पैम क्यों होता है आपकी साइट पे स्पैम हुआ कैसे है क्या रीजन हो सकते हैं और चौथी चीज बात करूंगा कैसे फिक्स करना है इसको तो इन चार चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा इसमें जितना मैं जानता हूँ ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट को बताइए कैसा लगा जो नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अगर आपने फेसबुक ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पे आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं और ओपन ग्रुप रहेगा तो कोई भी आपका हेल्प कर सकता है इवन मैं भी उस पर रिप्लाई करूंगा किसी तरह कोई इश्यू आए तो प्लीज मेरे मैसेज भी कर सकते हैं आप ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पैमिंग होता क्या है यहां शुरू करते हैं स्पैम का मतलब होता है गलत यानी कि कुछ ऐसा काम हुआ जो कि सही नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए वो कुछ भी हो सकता है या तो आपने कुछ अनऑथराइज काम किया ब्लैक हेड एसीओ किया है या फिर आपने कुछ इलीगल चीजें करी हैं जो कि वेबसाइट पर नहीं करना चाहिए गलत जगह से रेफरेंस लिया है आपने वो वो चीजें नहीं होनी चाहिए ये सब मिलाने से सबको देखने के बाद एक ओवरऑल कंफ्यूजन निकलता निकलता है कि आपकी साइट पे स्पैम है आपने एक ही साइट पर जाके बहुत सारे कमेंट किए हैं या एक ही साइट बहुत सारे लिंक छोड़े हैं या फिर ऐसी साइट से जुड़े हैं जो कि ऑलरेडी एक स्पैम वेबसाइट है तो ये कुल मिला के होता है स्पैमिंग का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज स्पैम सबको मिला के आपके दिखा देते हैं एक रेपुटेशन जो बनती है जनरेट होती है उसको स्पैम बोलते हैं ये स्पैम वर्ड जो है स्पैम स्कोर जो बनाया गया है एक कंपनी है मॉज जिसके द्वारा बनाई एमओजेड जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड है जिसको मेजर करने के लिए जीरो से लेकर सेवनटीन तक का एक जो है स्केल दिया गया है कि जीरो से सेवनटीन के बीच में इसको मेजर किया जाएगा ऐसा कुछ स्केल है उनका जिसमें कि अगेन तीन भाग में डिवाइड किया उन लोगों ने जीरो से फोर देन फाइव से सेवन और फिर एट टू सेवनटीन ठीक है जीरो से फोर के बीच में अगर आप रहते हैं तो वो क्या है कि वो लो वेरी लो के ऊपर है ये एक लेवल तक इग्नोरेबल है चलता है ग्रीन स्टेटस दिखाता है अगर आप फाइव टू सेवन के बीच में जाते हैं तो ऑरेंज स्टेटस रहेगा आपका जो कि आपके लिए सही नहीं है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ये टू स्टॉप आपको रुकना पड़ेगा फिर उसको कैसे भी सही करना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी सेवन से लेकर एट से लेकर सेवनटीन के बीच में तो काफी क्रिटिकल है इस केस में आपको पेनालाइज हो सकता है या फिर आपकी साइट बैन हो सकती है आपकी साइट रैंकिंग खराब हो सकती है तो ये हो गया व्हाट इज स्पैम स्कोर ठीक है तो स्पैम स्कोर होता क्या है इसकी रैंकिंग क्या दिया जाता है मौज ने दिया जैसे डीए जिसने दिया है उसी का यह भी एक स्कोर है अब बात करते हैं कैसे इसको चेक करना है चेक करने का बहुत तरीका है इसमें चेक कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है जाहिर सी बात है अगर आपकी साइट पे स्पैम स्कोर नहीं है अगर आपने किसी जगह चेक चेक किया अगर आपने कह दिया चार स्पैम स्कोर है तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा टेंशन में बना कैसे ठीक है तो हमेशा चेक करना तो पेड टूल में चेक कीजिए और मौज का जो पेड टूल है उसमें चेक कीजिए ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले कि क्या है अब बात आती कि पेड़ है हर कोई पेड़ यूज करता नहीं है तो उसके लिए क्या है कि मौज ने क्या किया है कि दस यू यानी कि टेन यू को आप चेक कर सकते हैं इन अमान एक महीने में दस यूआरएल आप चेक कर सकते हैं जाके कि आपकी उस यूआरएल को कितना स्पैम स्कोर मिला हुआ है राइट तो उसमें आप लॉगिन बना लीजिएगा और लॉगिन बनाने के बाद उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं साइड में आपको स्टेटस मिल जाएगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं एक और लिंक है वो भी डाल दिया दोनों जगह आप यूज करके चेक कर सकते हैं आपकी साइट का स्पैम स्कोर कितना है अगर ज्यादा है तो काम करना बंद कीजिए और अच्छे बैकलिंग पर काम करना शुरू कीजिए अच्छी जगह से रे
जो कि आपको पता नहीं था आपने गलत साइट पे जाके कुछ फोरम पे डिस्कस किया फिर गलत चीजें आपने प्रमोट किया फिर गलत ऑनथराइज ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको स्पैम में आप आ गए गलत जगह से रेफरेंस लिया है सपोज कि कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी स्पैम वेबसाइट है वहां से आपको बैकलिंग मिला फिर आपने उसको रेफरेंस किया या फिर आपने उसको रेफरेंस दिया ये सब चीजें मिला के होता है कि आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है ठीक है अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका ऐसा कोई वेबसाइट है जो कि एक्स वाई जेड एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल ऑलरेडी करप्ट हो चुकी है और वहां पे जाके आपने कमेंट कर दिया या फिर आपने जाकर वहां पे आर्टिकल सबमिट कर दिया फिर वहां पे जाकर कुछ अपना बैकलिंग बना लिया प्रोफाइल बना के और अपने वेबसाइट का यूआर दे दिया आपने खुद किया ये तो क्या होगा कि वहां से जो रेफरेंस मिलेगा वो गलत रेफरेंस मिलेगा आपकी साइट पे एक, एक लेवल बढ़ जाएगा कि आपने ये गलत स्कोर किया है एक ये पॉसिबिलिटी है जो कि आप खुद से करते हैं अनोनली करते हैं और जानबूझ के भी हो जाता है लोगों से मतलब पता नहीं होता इससे वो पता नहीं हुआ तो होना और गलती से होना वो होना कि ठीक है आपको पता है बट गलती से जाकर आपने चेक नहीं किया और बना दिया तो ये चीजें हैं तीसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए कि आपकी साइट का यूआरएल कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है जो आपका कंप्यूटर हो सकता है कोई भी हो सकता है इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है इसको गलत वे में यूज नहीं करना जो मैं बता रहा हूं उसको क्योंकि हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर जो आपको कंपीट करना चाहते हैं आपसे नीचे है वो आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको गिराने की कोशिश करेंगे अलग तरीके से तो उन लोगों का भी काम हो सकता है कि आपका वेबसाइट के गलत यूआरएल बनाना गलत जगह बैकलिंग बनाना गलत जगह गलत जगह रेफरेंस देना तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी कि साइट की जो आपकी स्पैमिंग है वो बढ़ जाएगी तो उसको आपको वहां पे ये देखना ये रीजन होता है स्पैम आया कैसे स्पैम हुआ कैसे तो आपको ये तीन चार चीज तीन चीजें समझ में आ गई अभी अब आता चौथा चीज की कैसे इसको फिक्स करना है जो कि मेजर यही होता है कि फिक्स कैसे करें इसको फिक्स करने के लिए आपको अपने एंड से जो है आप अपने जो आर्टिकल पे जो आपने बनाया है गलती से बन गया है उसको हटा सकते हैं तो हटाइए अगर कुछ ऐसे आर्टिकल सबमिट किए जो कि जो कि आप डिलीट कर सकते हैं तो उसको वहां से डिलीट कीजिए अगर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं तो उनको डिलीट कीजिए अगर कमेंट डिलीट हो सकता है जनरली होता नहीं है लेकिन हाँ अगर अगर आपका कुछ आर्टिकल सबमिशन है कुछ वहां डिलीट कर सकते हैं अपने आईडी में डिलीट करने का ऑप्शन आता है इमीडिएटली उसको डिलीट कीजिए और दूसरी चीज क्या होती है कि उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास आपका स्कोर टाइम स्कोर दो है या फिर पांच है तो उसके कंपैरिजन में इतने पावरफुल लिंक्स जनरेट कीजिए जो कि इसको इग्नोर कर दे जाहिर सी बात है कि जैसे कि मेरी कुछ वीडियोस पे पचास साठ सत्तर सौ लाइक्स होते हैं और उसमें दो डिसलाइक होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी देखता है तो वो दो डिसलाइक को ऑटोमेटिकली इग्नोर करता है दो डिसलाइक हटा उसको इट डजेंट मैटर उसी तरह से अगर आपकी साइट पर अगर अच्छे बैकलिंग ज्यादा होंगे अच्छी अथॉरिटी वाइज बैकलिंग अच्छे होंगे ज्यादा आपके साइट का रेफरेंस जो मिलेगा वो अच्छी जगह से मिलेगा तो जो कम जगह से मिला वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा या फिर उसका वेटेज कम हो जाएगा तो ये तरीका मैं अभी के लिए फिलहाल रिकमेंड कर सकता हूं कि आपको उस पर उस हिसाब से काम करना है ताकि जो आपका जो बैड रेपुटेशन जो मिला हुआ उसको कन्वर्ट किया जा सके पॉजिटिव वे में जब उससे ज्यादा अच्छा रेपुटेशन मिलेगा तो राइट तो ये चार चीजें हैं इसमें समझने वाली कि स्पैम स्कोर होता क्या है जैसा कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है स्पैम स्कोर ठीक है तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको मैं ऑलरेडी एक और लिंक दे दिया हूं जो कि मौज का इनका अपना एक स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर पूरा उन्होंने अपना डिस्क्राइब किया हुआ वहां से भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में कि क्या होता है स्पैम स्कोर कैसे उसे कम किया जाता है कैसे मेजर करते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं सब चीजें वहां पर अच्छे से दी हुई है तो मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दिया हूं कि क्या होता है बाकी डिटेल में आप उसको वहां जाकर लिंक में पढ़ सकते हैं ठीक है तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट कर बताइए कैसा लगा जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लॉगिंग और रेसिव रिलेटेड टिप्स देखने के लिए ठीक है चलिए मिलते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कुछ अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट साथ जो कि हेल्प करेगा अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर